公元前二百三十年，韩国的灭亡拉开了秦灭六国的步伐。这一年，秦王嬴政三十岁。那么，下一个要被灭亡的国家又该采取什么样的方式呢？本期视频，我们就一起走进秦灭六国的第二个国家——赵国。其实，在灭亡韩国之前，秦国就多次进攻赵国。可是赵国有名将李牧，秦军三番五次的进攻都没有收到很大的成效。秦国的主将桓乙被杀，十几万人战死。战国四大名将之一的王翦也两次进攻赵国，都被李牧打退。此时，在所有诸侯国里，还能够单独打败秦国的，也就只有赵国了。可公元前二百三十一年，赵国的代地发生了大地震。据史书记载，此次地震从乐胥以西、平阴以南，房屋倒塌十之七八，地裂百三十步，对赵国造成了非常大的破坏，也给赵国带来了沉重的打击。而且就在地震发生的第二年，赵国又爆发了大面积的旱灾，地里庄稼颗粒无收，赵国百姓流离失所。接踵而至的天灾，对赵国而言是屋漏偏逢连阴雨，而对于秦国，无疑是千载难逢的良机。公元前二百二十九年，秦王嬴政任命王翦为主将，亲率主力直下井陉。同时，杨端和则率领河内士卒，共同进攻赵国都城邯郸。赵王任命李牧为大将军，司马尚为副将，倾全国之力抵抗秦军。李牧依旧采取当初对付匈奴的策略，以逸待劳，步步为营，不仓促应战，使得秦军屡遭失败。就这样，双方形成了对峙局面。王翦意识到，只要李牧不除，秦军在短时间内很难取胜。他禀告秦王，应该施行反间计，除掉李牧。于是，秦国派出奸细进入赵国的都城邯郸，用重金收买了赵王倩的近臣，带的曾经诬陷廉颇，迫使廉颇去往魏国和楚国，并设计让廉颇不被重用的郭开。郭开收了秦国送来的重金，就散布谣言，还在赵王面前诋毁李牧。并造谣说李牧和司马尚勾结秦军，准备背叛赵国。昏聩的赵王谦听信了郭开的谣言，也不加以调查和证实，就立即委派赵聪和严巨去取代李牧和司马尚。李牧接到命令后，气愤异常，为了社稷和军民，他坚决不从。赵王就暗中布置圈套，将李牧逮捕并斩杀，司马尚也被废弃不用。就这样。郭开作为一个赵国人，仅凭一己之力就除掉了战国四大名将中赵国的两大名将，而李牧在赵军中的威望颇高。他被杀害之后，军心顿时溃散。王翦意识到时机已经成熟，集中所有兵力对赵国发起猛攻，迅速的平定了东阳地区。赵聪战死，严巨逃亡。王翦几乎没有了阻挡的力量，带领秦军高歌猛进，直到邯郸。赵王谦被俘虏，赵国战败。赵国的楚军公子家提前带领着宗族子弟数百人，逃到代狄称王，并派遣使臣前往燕国，寻求燕国的庇护，共同驻守在易水河畔。除此之外，赵国领土都被秦国吞并，将其设置为秦国的邯郸郡。公元前二百二十二年，王翦的儿子王贲率领秦军彻底消灭了在燕国盘旋的赵国势力，俘虏了公子家。至此，赵国彻底灭亡。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。